bring the very best opportunities for your child and the other children that are here. E credo veramente che ognuno di voi presente qui sia qui per dare delle migliori possibilità, delle migliori opportunità ai propri figli e ai loro bambini. With the goal to help them overcome the challenges that they face and to live very happy, healthy and productive lives as they grow older. Avendo sempre in mente come obiettivo quello di aiutarli a superare le loro difficoltà e di aiutarli a crescere. So today I'm going to share with you how music is something that can tap into the capacity uh, to better your children's lives as well as your own. E oggi vi mostrerò come la musica può influenzare le capacità di questi bambini. So the first question we have to ask ourselves is what is the human brain capable of? La prima domanda che ci troviamo a porci oggi è che cosa è capace il cervello umano? Do you know the answer? Sapete la risposta? Anybody? Nessuno di voi? Even the world's top neuroscientists cannot answer this question. Nemmeno i migliori neuroscienziati del mondo possono in realtà darci una risposta. We know so little about the brain. We're still in our infancy in our understanding. Conosciamo così poche cose sul cervello. Siamo ancora in uno stato infantile di conoscenza di questo organo. The brain is very complex and has multiple functions. Il cervello è molto complesso da svariate funzioni. Many of which can be affected and improved with specialized music. Molte delle quali possono essere influenzate e migliorate con l'uso della musica. So, every animal you can think of, mammals, birds, reptiles, amphibians, has a brain. Ogni animale di cui potete immaginare, quale potete immaginare, che siano mammiferi, rettili, uccelli, ha un cervello. But the human brain is unique. Ma il cervello umano è unico. Although it's not the largest brain, it gives us the power to speak, to imagine, and to solve problems. It's truly an amazing organ. And the brain performs an incredible number of tasks. It controls body temperature, blood pressure, heart rate, and breathing. Controlla la temperatura corporea, la pressione del sangue, il battito cardiaco, la respirazione. These are all subcortical and unconscious processes we don't have to think about to happen. E questi sono soltanto processi subcorticali e inconsci che ci per che che ci dà loro fa. It accepts the flood of information that comes through our senses, smells, tastes, sights, sounds, touch, and it allows us to understand what they mean. Processa tutte le informazioni che noi riusciamo a capire con i nostri sensi, la vista, l'udito, il tatto, il gusto, e ci aiuta a dare loro un significato. It handles physical movement, the ability to stand, to talk, to walk. Gestisce i movimenti, come noi stiamo in piedi, come ci muoviamo, come gesticoliamo. It lets you think, it lets you dream, and it allows you to experience emotion. Ci permette di pensare, di sognare e di avere sensazioni. Each of our brains in this room are fundamentally the same. Ognuno dei nostri cervelli in questa stanza è fondamentalmente lo stesso. But each brain in this room is self-transforming based on what each of us experience in our life. Ma ognuno dei cervelli in questa stanza è molto influenzato e molto trasformato da quello che noi, di quello, da quello di cui noi abbiamo esperienza in ogni giorno. And the brain each of us had when we walked in the room will be a different brain when we walk out for the coffee break. E il cervello che avevamo quando siamo entrati all'inizio della conferenza nella stanza sarà un cervello diverso da quello che avremo quando usciremo per il coffee break. It's true. È vero. Has anyone ever heard the, fra the phrase neurons that fire together wire together? Avete mai sentito la frase i neuroni che scoppiazzano insieme legano tra di loro? So the persistent activities that we engage in whether positive or negative, induce lasting changes within our brains. 
Ogni attività nella quale noi ci cimentiamo ogni giorno comporta dei cambiamenti nel nostro cervello. And this is due to the brain's neuroplasticity. E questa è a causa della neuroplasticità cerebrale. So changes in our neuronal connections in our synapses due to environmental experiences. Quindi induce dei cambiamenti a livello neuronale e nelle sinapsi a causa di ciò che noi a causa di ciò che noi viviamo nella vita di tutti i giorni. So I want, want you to think of the, the brain as a piece of clay. And, But, and that, that piece of clay can be molded into anything we want it to be. Quindi voglio che pensate al cervello come un pezzo d'argilla, un'argilla che possiamo modellare e modificare in ogni modo che. So now let's touch on some of the common characteristics of chromosome 18 anomalies. Ora passiamo ad analizzare alcune situazioni comuni nelle persone affette da sindrome del chromosoma 18. And before I do, I want to say that each of you are the experts on this topic, not me. E vorrei precisare che questo campo siete voi gli esperti, non io. But there are some generalizations, right? We know that there are very specific anomalies associated with chromosome 18. Ma ci sono dei tratti generali nelle specifiche anomalie che possiamo riutilizzare al chromosoma 18. But we'll touch on some generalizations as a baseline for our discussion this morning. Ma parleremo delle generalizzazioni per avere una base per parlare di questo argomento. And by no mean do, means do I mean to describe each of your individual experiences with your child. But again, just to have a general discussion. E non è assolutamente mia intenzione andare a descrivere nel particolare quello che succede ad ognuno dei vostri bambini. Voglio solo dare un'idea generale della loro condizione. So what's what's common is to have a delayed attainment of neurodevelopmental milestones. Una cosa molto comune in questi bambini è avere un raggiungimento ritardato di quelli che sono le pietre miliari, quindi gli step fondamentali nello sviluppo neurale. Auditory and other deficits in the other sensory pathways. The deficit in the processing input auditory sensory. Chronic otitis media, which is uh, ear infections. As spesso si possono verificare delle otiti croniche che sono appunto specie di orecchio. Frequent placement of P PE tubes to release fluid from the middle ear. Spesso abbiamo anche l'impianto di delle tube tipanostomiche per far fluire il liquido che si forma all'interno dell'orecchio. E in alcuni casi abbiamo anche la perdita del liquido. Difficulties with executive functions like attention uh, and planning and time uh, concepts. Abbiamo anche delle difficoltà generiche con dei concetti basi come il tempo, lo spazio. Regulation of behavior. Della regolazione del comportamento. Working memory and attention. La memoria di lavoro e la storia d'attenzione. Social interactions, language and communication abilities. Abilità nelle interazioni sociali, nel linguaggio e nella comunicazione. Transitioning and adapting to new things and to new situations. Difficoltà nel fare una transizione ed adattarsi a nuove situazioni. However, observing your children. I've noticed that they've all adapted to this environment quite well. Tuttavia, osservando i vostri bambini, ho notato che in realtà in questi ambienti se la cavano abbastanza bene. There's a lot going on. There's a lot of people. There's a lot of activity. There's a lot to take in, and most of them, most of the time, appear to be smiling and enjoying themselves here. Ci sono un sacco di cose che accadono, un sacco di attività, un sacco di persone. Nonostante questo, riguardo vedo che si divertono, sorridono. Many of your children will require speech therapy, occupational therapy, and physical therapy services. Molti dei vostri bambini probabilmente avranno bisogno di una terapia per parlare, di una terapia fisica, di una terapia occupazionale. Now, the ability to hear, to listen, and make sense of sounds around us is something that we may all take for granted. L'abilità di sentire, di ascoltare e di dare senso a quello che, ci, che sentiamo è qualcosa che noi diamo per scontato. Yet the ability to do this eludes many people, especially children with developmental delay. 
Invece, in questa mobilità, che per molti bambini o per persone in, in una situazione particolare, è molto difficile. So, a shared feature of chromosome 18 conditions is non-typical processing of auditory and vestibular sensory information. Un tratto comune nella sindrome del chromosome 18 è appunto un processare in maniera diversa le informazioni auditive. We can systematically train these related systems non-invasively with acoustically modified music. Noi possiamo allenare questo processo in maniera non invasiva con la musica. This often gives us very significant results in improving sensory processing, achievement of developmental milestones, and improved brain performance is part of a holistic approach to helping your child. Questo utilizzo della musica ci porta ad avere dei netti miglioramenti nel raggiungimento degli step neuroevolutivi del bambino e anche per quel che riguarda la... The last part. Um, to think of this as improved brain performance for your child is part of a holistic approach. E potremmo vedere questo miglioramento cerebrale nei nostri bambini come un processo olistico. And most important. Importantissimo. The better your child processes auditory information. Meglio il vostro bambino processa le informazioni auditive. The better they can understand and engage with their world. Meglio potranno poi interagire e relazionarsi con il loro mondo. I want you to think about yourselves if you lost your ability to hear. So listen. What would life be like for you? Provate a pensare a voi stessi se perdeste l'abilità di sentire, se perdeste il dito. Come sarebbe la vita per voi? It presents a real challenge. Sarebbe una vera sfida. So, many people have no problems with hearing, but in processing of auditory information. Molte persone non hanno problemi a sentire, ma hanno problemi a processare le informazioni sentite. So, we're going to explain why that happens. Quindi adesso spiegheremo perché questo avviene. So let's first explore the auditory system and provide some definitions. So our ability to hear is the passive ability to sense that sound has happened. And to listen is active, to consciously attend to the sounds we want to hear and block out the sounds we don't wish to hear. Ascoltare invece il verso non è come sentire, è un processo attivo, perché noi deliberatamente scegliamo quali stimoli di bloccare e quali invece processare. So I want you just to listen for a moment. Quindi ascoltate, sentite, ascoltate per un secondo. And observe what you hear in your environment. E ascoltate quel che sentite nel nostro ambiente. Children. Fluorescent lights. Uh, the fan from the projector. La del Yet as I'm speaking and you're focusing on listening to me, you unconsciously filter that out. Ma mentre voi ascoltate me e ascoltate la mia voce, a livello di conscio state bloccando tutti questi altri suoni che abbiamo appena elencato. Because your brain is designed to focus on what's important and filter out what's irrelevant. Questo è perché il vostro cervello è fatto apposta per concentrarsi su ciò che è importante e filtrare, lasciare fuori ciò che non lo ha. And what I'm describing is something called auditory processing. E quello che sto descrivendo è proprio il nostro processamento degli input auditivi. Which is what your brain does with what it's listening to. Che è quello che il vostro cervello fa con ciò che voi state ascoltando. This is a very complex process that we take for granted. Questo è un processo davvero complesso che noi diamo per scontato. It involves many of the neural systems. Uh, ha a che fare con molti sistemi nel nostro corpo. So for auditory processing to occur, the areas of the brain that are involved are the areas for self-regulation. Per quel che riguarda il processo auditivo, quindi le aree del cervello coinvolte sono quelle che riguardano anche l'autoregolazione, il sistema auditorio in sé, 
the emotional centers, i centri emotivi, the memory centers, i centri della memoria, receptive and expressive language areas, le aree che si occupano dell'espressione del linguaggio, and the executive brain. E c'è quale si può So, this is uh, what's called the central or the primary auditory pathway. Dunque, questo è quello che noi chiamiamo la via, il, il sistema auditorio uh, centrale. And it's made of three parts, the outer ear, the middle ear, and the inner ear. È fatto da tre parti principali, l'orecchio esterno, l'orecchio medio e l'orecchio interno. So, the outer ear includes the ear that we see and that we hang our glasses on. L'orecchio la, la esterno include per esempio il padiglione auditivo, quello sul quale noi appoggiamo gli occhiali. Then the canal and the outer portion of the eardrum. Poi il canale auditivo e la parte eh, esterna della membrana auditiva. I want you to think of this like a satellite dish. Voglio che voi pensiate a questa parte come ad una parabola satellitare. So it's collecting sound from around you. Quindi raccoglie i suoni dal vostro intorno then it transmits to the middle ear poi lo trasmette all'orecchio medio where the sound energy is converted dove l'energia sonora è convertita and what this middle ear does is it allows us to listen e quello che questo orecchio medio fa è che ci permette di ascoltare so the brain regulates the muscles in the little bones that are in this middle ear quindi il nostro cervello regola tutte le ossicine che si trovano all'interno del orecchio medio. So that you can focus on my voice and block out the children at the same time. Così che voi allo stesso tempo possiate concentrarvi sulla mia voce e bloccare il suono dei bambini con fai. So it's a very, very sensitive system. È un sistema veramente, veramente sensibile. The inner ear is where the magic starts to happen. L'orecchio interno è dove la magia avviene. So you have two organs, the organ of balance and the organ of hearing. Quindi abbiamo due organi, l'organo dell'equilibrio e l'organo per ascoltare. The organ of hearing is called the cochlea and it's small in the size of a marble. E l'organo per sentire è chiamato cochlea ed è molto piccolo, grande quanto un sassetto. And it's responsible for analyzing all of the sound frequencies that you hear in your environment ed è responsabile per analizzare tutte le frequenze sonore che noi sentiamo all'interno del nostro ambiente. And the vestibular system is the motion sensor responsible for keeping your posture, allowing for balance and to have uh, eye coordination and muscle movements. Il sistema vestibolare invece è quello responsabile per la, la, il mantenimento della nostra postura, dell'equilibrio, della coordinazione occhio-mano. And this is a very complex system. È un sistema davvero complesso. Um, the diagram that you see here shows the pathway of sound from the cochlea up to the cortex of the brain. Il diagramma che vedete qua mostra il viaggio che fanno stimoli dalla cochlea al cervello. You remember yesterday Dr. Mascatobo was talking about the importance of subcortical processing compared to cortical processing. Ricordate che ieri la dottoressa Mascutova parlava dell'importanza dei processi subcerebrali rispetto a quella dei processi cerebrali? The complexity of the auditory system is all subtle. La, la complessità del sistema auditivo è tutta la di subcorteccia. So starting in the brain stem is the most important area. Parte nel tronco principale che è la parte più importante. Because this brain stem is where we integrate the external senses and the internal senses. Perché questa è la parte in cui noi mettiamo in trasmissione gli input esterni con quelli interni. It controls our arousal levels in our sleep-wake cycles. Controlla i nostri livelli di eccitamento, per esempio i nostri livelli di sonno. So it's the foundation of our children's self-regulation abilities. E quindi la base, la fondamenta dei processi di autoregolazione dei nostri bambini. The structures within the brain stem can be shaped and modified by the right sounds. Le strutture all'interno del corpo encefalico possono però essere modificate attraverso specializzati tipi di musica. And I'll uh, share some science about this a little later. 
e vi mostrerò dei dati scientifici riguardanti questi poco più avanti. It's also important to understand that sound does not just affect our auditory and our balance systems. È anche importante capire però che il suono non ha effetti soltanto sul nostro sistema auditivo e di mantenimento dell'equilibrio. So I showed you one pathway which was the classical auditory pathway. Io vi ho mostrato solo un modo che ha di influire, quindi il modo classico. There are branches off of this pathway to other neural areas. Ci sono molte branche però che si sviluppano da questo primo primo via. The non-classical pathway which goes to the limbic brain into the cerebellum. Per esempio il sistema auditorio non classico che va al sistema limbico al cervelletto. To the autonomic nervous system to regulate fight or flight responses. Poi abbiamo per esempio il sistema autonomo nervoso. The enteric nervous system to regulate the brain gut connection. Poi abbiamo il sistema nervoso enterico che regola le connessioni del cervello con la parte bassa del corpo. The vestibular system for balance and postural control. Il sistema vestibolare per quel che riguarda la postura e la equilibrio. And connects with our musical brain. E la connessione con il cervello musicale. Do you know what part of the brain is musical? Sapete qual è la parte musicale del cervello? Everywhere. Tutto il cervello. It's true. È vero. Neuroscience has taught this through functional brain imaging. We can study how the music react, how the brain reacts to music in real time. I neuroscienziati hanno dimostrato che facendo una mappatura attiva del cervello hanno individuato come tutte le aree del cervello vengono stimolate. There is nothing known on this earth that affects more brain areas than the music that we hear. Non c'è nessun altro lato, nessun'altra cosa che noi conosciamo al mondo che riesce ad impattare così tanto sul cervello. So what we're now going to discuss is very specialized music that has been designed to shape and 